ஒரு போர்டில் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஷார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு போர்டில் முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ப்ரோபோ வைப்பேன் எனக்கு பசர் அடிக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல ப்ரோபோ வைப்பேன் பசர் அடிக்கும் ஓகேவா இந்த இடம் இந்த பாயிண்ட் எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பேட்ரியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட் எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா என்னோட டிசி மாஸ்பெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது பேட்ரி மட்டும் கிடையாது இது ஸ்ப்ரெட்டப் ஆகும் இந்த மாதிரி பட் இந்த பாயிண்ட் இதோட முடிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ என்னோட டிசி இந்த கரண்ட் சென்சரை நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஷார்ட் எங்கே இருக்கும்னா இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் கூட இருக்காது இந்த சைடு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் ஒன் பர்சன்ட் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா இதை எடுத்தால் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு சைடு ஷார்ட் இருக்கும் மேபி இந்த பக்கம் அண்ட் இன்னொரு சைடு ஷார்ட் இருக்காது கிளியர் ஆகிடும் இப்போ சூர்யாவோட மதர் போர்டில் என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டு சைடுமே ஷார்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு சைடு ஷார்ட் இருக்குன்னா இந்த கரண்ட் சென்சரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சார்ஜர் ஐசியோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பான் சார்ஜர் ஐசி எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இப்படி போகுது இது இப்படி போகுது ஓகேவா நெகட்டிவ் ரிசல்ட் பாசிட்டிவ் இது என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் போடுறான் ஒரு ரெசிஸ்டர் போடுறான் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபால்ட்டாக இருந்தால் தான் நான் இந்த கரண்ட் சென்சரை எடுத்ததுக்கு அப்புறமாவும் இந்த பெட்டையும் இந்த பெட்டையும் ஷார்ட்டில் காமிக்கும் புரிஞ்சுதா ஏதாச்சும் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது இதை இழுத்துட்டு வந்து இந்த நான் இதை எடுத்தாலும் எந்தெந்த இடத்துல என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறது ரிமூவ் ஆக விட மாட்டேங்கிறதுன்னு அர்த்தம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ரிமூவ் ஆக விட மாட்டேங்கிறதுன்னு அர்த்தம் இதை எடுத்தால் இந்த இடத்துல ரிமூவ் ஆகணும் இதுதான் கான்செப்ட் பட் இந்த பிரிட்ஜு ஒரு வேளை ஃபால்ட்டியாக இருந்ததுன்னா இல்லை பிரிட்ஜ் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஹோம்ஸ் ரெசிஸ்டராக இருந்ததுன்னா இந்த ரெசிஸ்டரை எடுக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஷார்ட் போகாது ஓகேவா இந்த இடத்துல எனக்கு ஷார்ட் ரிமூவ் ஆகணும் முதல்ல ஒரு சைடு பண்ணணும் ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணும்போது மதர் போர்டை சிங்கிரனைஸ் பண்ணணும் எவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ சின்னது பண்ணுறோமோ போர்டை அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ ஷார்ட்டாக போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் பார்த்த இந்த பத்து நிமிஷத்துலேயே ஒரு டிசி மா இது சேஃப்டி மாஸ் பட்டு ஷார்ட்டில் இருந்தது பி சேனல் மாஸ் பட்டு ஷார்ட் இப்போ இந்த ஷார்ட்டை எடுத்தோன்னே ஷார்ட் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அடாப்டர் வோல்டேஜ் நிற்குது அடாப்டர் வோல்டேஜ் நிற்குது பட் ஆனால் என்னோடய கரண்ட் சென்சாரில் நைன்டீன் வோல்ட் வருமா அப்படின்னா வராது காரணம் ஸ்டில் மை கரண்ட் சென்சார் இஸ் இன் ஷார்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ சூர்யாவோட மதர் போர்டில் வேல்யூ எப்படி காமிக்குது அப்படின்னா கிரவுண்டில் வைக்கும் போதும் ஜீரோ ஜீரோ டூ காமிக்குது அண்டு சில கெப்பாசிட்டரில் மட்டும் பாசிட்டிவ் லைனில் வைக்கும் போதும் ஜீரோ ஜீரோ டூ காமிக்குது இந்த ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஓகேவா போய்கிட்டே இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா டிசி பேட் அவுட் அப்படிங்கிறது மதர் போர்டில் எல்லா அப்பர் மாஸ் பட்டுக்கும் போகிறது புரிஞ்சுதா இந்த எல்லா அப்பர் மாஸ் பட்டுக்கும் போகிற இடத்துல ஒரு ஒரு மாஸ் பட்டுக்கும் நாலு கெப்பாசிட்டர் அஞ்சு கெப்பாசிட்டர்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா கூட குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா கெப்பா அப்போ இந்த நாற்பது கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் இந்த நாற்பது கெப்பாசிட்டரும் பண்ணி தான் ஆகணுமா சார் சிப் லெவலில் இதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் வே கிடையாதா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஓகேவா சரி இந்த நாற்பது தான் காமிக்குமே தவிர மதர் போர்டில் இருக்கிற நானூறும் காமிக்காது அவ்வளோதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா அப்போ மீதி முந்நூற்றி அறுபது ரெண்டு சைடும் பஸர் அடித்தாலும் ஜீரோ ஜீரோ டூ காமிக்காது ஓகேவா ஒன்று ஒரு சைடு காமிக்கும் ஐ மீன் கிரவுண்ட் அடிக்கும் இன்னொரு சைடு பாசிட்டிவில் இருக்கும் ஒரு வேளை ரெண்டு சைடும் பஸர் அடித்தாலும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் இந்த வேல்யூ காமிக்காது இந்த வேல்யூ காமிக்கிறது ரொம்ப சின்னதில் முடிஞ்சு புரிஞ்சுதா ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து வேல்யூ செக் பண்ணணும் எது டிசி பேட் அவுட்டு அதில் தான் க்ளீன் பண்ணாமல் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபங்கஸ் ஃபார்மாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டரை செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது டைரெக்டாக எடுத்துடலாம் டெஸ்டாப்போட மதர் பொருளில் எப்படி ஒரு ஃபால்ட்டி கெப்பாசிட்டரு ஓகேவா ஃபுல்லாக ஃபால்ட் ஆச்சு அப்படின்னா சிலிண்டர் கெப்பாசிட்டரு ஃபுல்லி நாட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா வெளியில் வெடித்து வெளியில் வந்துடும் இந்த கெமிக்கல் மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் இந்த செராமிக் கெப்பாசிட்டரில் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இது என்னோட சேஃப்டி மாஸ்பெட்டு இந்த சேஃப்டி மாஸ்பெட்டுக்கு உள்ளே கொடுக்குறாங்க உள்ளே கொடுத்து இப்படி வெளியில் வருது ஓகே அப்போ இந்த மாஸ்பெட்டு வெளில வரணுன்னா முதல்ல இது என்ன சேனல்னு தெரியணும் என்ன சேனல்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த கேட்டு இந்த கேட்டு லெசராக இருக்குது நீங்கள் ரெக்கார்டு எடுக்கும்போது இந்த கேட்டு இ
so ad plus ad plus varlana safety mosfet safety mosfet la varudhu illa safety mosfet ah paathadukaprama adukku munadi enna de fuse inda fuse ingiradhu moonu vidhama maarum onnu zener doped diode potrupaanga purinjitha onnu rendavathu fuse e potrupaanga direct ah rendu moonavathu fuse cum inductor potrupaanga idhu dhaan vandu fl nu poduvaanga okay va idhu moonathula edhana onnu irundhalum okay illa nalum prachana kedaiya sometimes irukum sometimes irukad okay va இருந்ததுன்னா இதை தேடணும் இல்லைன்னா ஒன்றும் கவலையே கிடையாது அடுத்தது டைரெக்டாக எங்கே பார்க்கணும் டிசி கனெக்டர் தான் பார்க்கணும் டிசி கனெக்டரில் இஷ்யூ இருந்தாலும் உங்களோட ஏடி ப்ளஸ் வராது கரெக்ட் தானே ஓகேவா டிசி கனெக்டர் ஃபிசிக்கலாக ஃபால்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஏடி ப்ளஸ் வராது அப்போது எந்த இடத்துல கனெக்டர் இறங்குது இது நார்மலாக கேபிள் போட்டு வர்றதுல இந்த ப்ராப்ளம் வர்றது கிடையாது கேபிள் போட்டு கேபிள் ஜாக்கை ஜாக்கு கொடுத்து ஜாக்லேருந்து கேபிள் வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்து மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் இந்த ப்ராப்ளம் நார்மலாக வர்றது கிடையாது எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி டைரக்ட் ஜாக்கு மதர் போர்ட்லேயே மவுண்ட் ஆகிருக்கிற டைரக்ட் ஜாக்கு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல யாராச்சும் தட்டி விட்டுட்டாவோ இல்லை கீழே விழுந்துட்டாவோ இந்த இடம் சிவியராக டேமேஜ் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட்டில் தூக்கி பிடிப்பீங்க இது வந்து ஒரு பைப் லைன் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி இப்படி இருக்கும் இதுதான் டிசி ஜாக்கு இந்த இடத்த தூக்கி பிடிக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஏர்லைன் கிராக்கு டச் ஆகும் டச் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது நைன்டீன் ஓல்ட்டு உள்ளே வரும் ஒருவேளை இந்த தூக்கி பிடிக்கிறத கீழே விட்டிங்கன்னா ஏர்லைன் கிராக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும்போது நைன்டீன் ஓல்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல வராது ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் டேமேஜை முதல்ல செக் பண்ணும் ஏடி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு நான் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னோட பவர் எஸ்ஆர்சி பவர் எஸ்ஆர்சிங்கிறது என்னோட டிசி பேட் அவுட் கரெக்டா ஓகேவா டிசி பேட் அவுட் இந்த டிசி பேட் அவுட்டை நான் செக் பண்ணுற இடம் தான் என்னோட கரண்ட் சென்சிங் ரெசிஸ்டர் இந்த டிசி பேட் அவுட் அப்படிங்கிறது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டு மதர் போர்டோட எல்லா செக்ஷனுக்குமே எல்லா அப்பர் மாஸ்பெட்டுக்குமே அண்டு ஃபைவ் வோல்ட் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசிக்கும் சப்ளையாக போகிறது திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த டிசி பேட் அவுட்டு ஷார்ட்டில் இருக்கக்கூடாது ஷார்ட்டில் இருந்ததுன்னா போர்டு வோல்டேஜ் ரிட்டர்ன் ஆகணும் டெட்டில் இருக்கும்போது ஸோ இந்த இடத்துல வரல அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட டிசி மாஸ்பெட்டை பார்க்கலாம் டிசி மாஸ்பெட்டுக்கு உள்ளே வாங்குறானா அப்படிங்கிறது டிசி மாஸ்பெட்டு எப்போவுமே ஃபார்வர்ட் பயாஸில் தான் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் டிசி மாஸ்பெட்டு ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கும் சில மதர் போர்டில் ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கிற டிசி மாஸ்பெட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறது சார்ஜர் ஐசி பண்ணணும் புரிஞ்சுதா ஸோ டிசி மாஸ்பெட்லேருந்து இந்த பக்கம் கொடுத்து அந்த பக்கமாக வெளியில் வரணும் ஓகே ஒருவேளை வே டிசி மாஸ்பெட்டில் இல்லைனா அகைன் எங்கே போயிடணும் சேஃப்டி மாஸ்பெட்டுக்கே போயிடணும் இதானே கான்செப்டு என்னோட கரண்ட் சென்சிங் ரெசிஸ்டரில் டிசி பேட் அவுட் வரலன்னா முதல்ல நான் என்ன பண்ணணும் என்னோடய அடாப்டரில் இண்டிகேட்டர் கிடையாது என்கிட்ட டிசி சப்ளையும் கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது பழைய அடாப்டர்லாம் எரிஞ்சு போயிடும் உடனே இப்போ புது அடாப்டரில் என்ன பண்ணியிருக்கான் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்ததுனால தெரியவே தெரியாது ஓகேவா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிசி மாஸ்பெட்டில் ஒரு டி கரண்ட் சென்சிங் ரெசிஸ்டரில் ஷார்ட் இருக்கா பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இருந்ததுன்னா உங்களோட அடாப்டர் அனைத்துன்னு அர்த்தம் ஆனால் இண்டிகேட்டர் இல்லை அதனால் உங்களால் பார்க்க முடியல அவ்வளோதான் ஓகே ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது கரண்ட் சென்சிங் ரெஜிஸ்டரோட பேட்ரி கரண்ட் சென்சார்லேயும் ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது டிசி கரண்ட் சென்சார்லேயும் ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது ஷார்ட் இருந்ததுன்னா உங்களோட பவர் எஸ்ஆர்சி உள்ளே வராது ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் பவர் எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகபட்சமாக பிஃபோர் ப்ரெஸ்ஸிங் பவர் பட்டன் ஸ்ப்ரெட் அப் ஆகிற ஒரு வோல்டேஜ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன ஆகுது இது பல இடங்களுக்கு போகுது போகிற இடத்துலலாம் கெப்பாசிட்டர் மாஸ்பட் இருக்கிறதுனால ஓகேவா இது எல்சிடி விடிடிக்கும் போகுது அண்ட் இது ஃபைவ் வோல்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு ஸ்டாண்ட் பைக்கும் போகுது பை த சேம் வே இட் கோஸ் டு ஆல் த அப்பர் மாஸ்பெட்ஸ் புரிஞ்சுதா எல்லா அப்பருக்கும் போகிறதுனால கரண்ட் சென்சாரில் டெஃபினட்டாக ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது இந்த பவர் ரெயில்லாம் ஏற்கனவே போட்டு அனுப்பியிருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஆ கேளுங்க ஆ பவர் நோ 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 பவர் எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிறது டிசி மாஸ்பெட்லேருந்து தான் வருது ஆமாம் கண்டிப்பாக தோ இருக்கு சேஃப்டி மாஸ்பெட்டு சேஃப்டி மாஸ்பெட்லேருந்து டிசி மாஸ்பெட்டுக்கு வரும் டிசி மாஸ்பெட்லேருந்து தான் என்னோட இது கரண்ட் சென்சருக்கு வரும் கரண்ட் சென்சர்லேருந்து தான் ஃபைவ் வோல்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு ரெகுலர் ரேசி போகும் புரிஞ்சுதா அப்படியே பின்னாடி போயிடணும் சேஃப்டி மாஸ்பெட் தான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல சேஃப
இது எத்தனை மதர் போர்டுக்கு பாசிபிலிட்டி ஐம்பது பர்சன்ட் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஐம்பது பர்சன்ட் ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் டைரெக்டாக வெளில வரும் வெளில வர வோல்டேஜை மதர் போர்டில் உள்ளே இறக்கிடுவாங்க புரிஞ்சுதா அப்போ டேட்டா ஷீட் மட்டும்தான் சொல்லும் வீரேக் த்ரீ வீரேக் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸ்கிமேட்டிக் ஆர் டேட்டா ஷீட் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் சொல்லும் இந்த இடம் இந்த இடம் பல விதமாக மாறுபடுமா பல விதமாக மாறுபடும் ஓகேவா